பாடம் ஆறு பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஐந்தில் விநாயகர் நான்குக்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் வந்து சோதத்த லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க அது ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் நம்ம சொல்லணும் ஆல் சோ த ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அதோட வெட்டும் புள்ளியையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு நேர்கோடுகள் வந்து வெட்டிக்கொள்ளுன்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் அதோட வெட்டும் புள்ளியும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த நேர்கோடுகள் சவன் பாட்டில் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல கம்மா இருக்குது எப்போதும் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் அப்புறம் இசட் வந்து ஈக்குவல் இருக்கும் ஆனால் இங்கே தனியாக கொடுத்துட்டாங்க இப்படி ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதில் இந்த இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் வேறு அப்படின்னா கிவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு போட்டு எழுதுனா இசட் மைனஸ் ஒன் பை ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ இதை தனியாக எடுத்துக்கிறாங்க எப்படின்னா இசட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூ வந்து இது வந்து ஜீரோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆகிக்கலாம் அதனால் இசட் மைனஸ் ஒன்று தனியாக நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதுலேருந்து ஒரு வெக்டர் எழுதுங்க அப்படின்னா என்ன எழுதணும் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குங்கிறத எடுத்துக்கணும் அப்போ எப்படி இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் அதே போல் ரெண்டாவது லைன்லையும் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ ஒய் இல்லை ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ ஒய் மைனஸ் டூ இது எப்படி எழுதணும்னா ஒய் மைனஸ் டூ பை ஜீரோ ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதணும் அப்போது இந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்குது இதோட வக்தர் என்ன டூ ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி கொடுத்தாலும் எழுத தெரியணும் இப்படி கொடுத்தாலும் எழுத தெரியணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதுதான் இந்த கிவன் கொஸ்டினை வந்து நம்ம மாற்றி எழுதிக்கிறோம் அதாவது ரெண்டு லைன்லேயுமே வந்து இந்த ஜீரோங்கிறத பையில் கொண்டு வந்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் இதை வெட்டி கொள்ளும்னு சொல்லணும் வெட்டி கொள்ளுதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரே தளத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது இணையானவையா அப்படின்னா பார்த்தாலே தெரியுது இணையா இல்லை அப்போ இணையா இல்லை வெட்டிக்குது அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் ஒரே தளத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரே தளத்தில் அமைந்த கருத்துக்களை நம்ம இதில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அதுக்கு என்ன மூணு வெக்டர் இருக்கணும் என்னென்ன வெக்டரு அப்போ பிடி அப்படின்னு ரெண்டு வெக்டரை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே எடுத்துக்கலாம் அந்த டிவைடர் பையில் உள்ள இதை வந்து பின்னும் இதில் உள்ளதை டின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு வெக்டரை நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அது என்ன சி மைனஸ் சிஏ அப்போ சி மைனஸ் ஏ பிடி மூணையும் கொண்டு வந்துட்டு அதுலேருந்து சி மைனஸ் சிஏ டாட் பி கிராஸ் டி அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் இதோட முப்பெருக்கம் இதோ முப்பெருக்கம் பிராக்கெட் போட்டு கூட நம்ம எழுதலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துட்டால் இந்த இது வந்து இணை இணை இல்லை ஆனால் இவை வந்து வெட்டி கொள்வது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வந்து பூஜ்ஜியம் அப்படின்னா அந்த கோடுகள் வந்து கண்டிப்பாக வெட்டி கொள்ளுது அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி வேறு எப்படி இருந்தால் ஜீரோ வரும் இணையாக இருந்தாலும் ஜீரோ வரும் எப்படின்னா இப்போ இணையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வெக்டர்கள் வந்து சமமாக இருக்கும் இதுவும் இதுவும் சமமாக இருக்கும் அல்லது ஏதோ ஒரு ஸ்கேலர் டூ ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணி அது வரும் இப்போ ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டில் ரெண்டு ரூபா வந்து ஜீரோ ஆகிடும் என்ன ஆகிடும் அதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் அப்படியும் ஜீரோ ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம வந்து இந்த வெக்டர்ஸை பார்த்துட்டு இது பேரலாக இல்லையா பேரலாக இல்லை இல்லை அப்போ அதான் இது வந்து வெட்டிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுதான் அந்த சம்பளம் தேவையானது இப்போ இந்த சம்பளம் வந்து இப்போ ரெண்டு மெத்தடில் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு இப்போ இதுதான் வந்து மிகவும் நல்ல மெத்தடு இதை தான் நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் இப்போ ஒன்று ஒன்றா எழுத போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லைனில் உள்ள பாயிண்ட்டு த்ரீ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் கே ஒரு கே அடுத்தது டிவைடர் பையில் உள்ளது தான் பி அது என்னது த்ரீ ஐ மைனஸ் ஜே ஜீரோ கே அப்படின்னு எழுதலாம் அது வேண்டாம் அடுத்தது சி எழுதுகிறோம் ரெண்டாவது லைனில் உள்ள பாயிண்ட்டு எனது சிக்ஸ் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே டி என்னது டி வெக்டர் டூ ஐ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே இல்லை அதாவது ஜீரோ ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கே அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ த்ரீ வெக்டர்ஸில் ஒன்று கிடச்சிட்டு ரெண்டு கிடச்சிட்டு இப்போ சி மைனஸ் ஏங்கிறது ஆனதர் அப்போ சி மைனஸ் ஏ சிலேருந்து ஏவை மைனஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் சிலேருந்து ஏவை மைனஸ் பண்ணுறோம் சிக்ஸில் த்ரீ போயிட்டா த்ரீ ஐ டூவில் த்ரீ போயிட்னா மைனஸ் ஜே ஒனில் ஒன்று போயிட்னா ஜீரோ கே அப்போ
இந்த முப்பருக்கு இதை போட்டுடலாம் அதாவது ட்ரிபிள் ப்ராடக்டாக டேரெக்டாக போட்டுடலாம் சப்போஸ் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டுருந்தாங்கன்னா பி கிராஸ் டி தனியாக கண்டுபிடிச்சி போட்டு அப்புறம் அதோட டாட் பண்ணோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் குறைவாகும் இப்போ சி மைனஸ் சி சிலேருந்து ஏ மைனஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் இந்த சி த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அடுத்தது பி ஏதாவது முப்பது இருக்குன்னா அது சி மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் டி அப்படிங்கிறதால சி மைனஸ் ஏ பிடி அப்படின்னு அந்த ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் வேணா அதையும் நம்ம எழுதிக்குவோம் சி மைனஸ் ஏ பிடி அப்படிங்கிறது தான் இப்படி எழுதிக்கோம் அப்போது என்ன கிடைக்கிது அடுத்தது பி வந்து என்னது த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அடுத்தது இது டூ ஜீரோ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கிது இது பார்த்தோம்னா ரெண்டு ரோ வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டில் ரெண்டு ரோ ஈக்குவலாக என்ன ஆகிடும் அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பிகாஸ் ஆர் ஒன் ஈக்குவலன் டூ ஆர் டூ ரெண்டு ரோ வந்து சர்வசமமாக இருக்குன்னா அந்த அணிக்கோயின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருப்போம் தேர் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ அதோட பிடி வந்து எனது இணையற்றவை அதாவது நீ பிடிஆர் நான் பேரலல் லைன்ஸ் தேர் ஃபோர் த லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் அதாவது இணை இல்லை டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ வருது அதாவது முப்பருக்கும் பூஜ்ஜியம் வருது ஆகவே இது வந்து என்னது இந்த லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் இந்த கோடுகள் வெட்டி கொள்ளும் கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டதை நிரூபிச்சாச்சு இந்த லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது வெட்டும் புள்ளி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இந்த கிவன் லைன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ பை த்ரீ கொல்ட்டு y மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் ஒன் கொல்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் பை ஜீரோ இக்கொல்ட்டு என்ன வச்சுக்கோம் லேம்டா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேலாக வச்சுக்கிறோம் அதே போல் அடுத்தது இன்னொரு லைன் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ ஒய் மைனஸ் டூ பை ஜீரோ இசட் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இதை வந்து மீன்னு வச்சுக்கோம் எஸ்டின்னு கூட வச்சுக்கலாம் எஸ்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதனால் இதில் லேம்டா மியூவை எடுத்துக்கோம் இப்போ எனி பாயிண்ட் ஆன் தீஸ் லைன் இப்போ ரெண்டு லைனில் மாதிரி கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதை கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணி வரும் அப்போ என்ன வரும் த்ரீ லேம்டா புள்ளிகளின் வடிவம் த்ரீ லேம்டா மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் தான் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் லேம்டா ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் தான் ப்ளஸ் த்ரீ இது ஜீரோ லேம்டா ஜீரோன்னு விட்டுடலாம் அப்போ ஒன்று தான் கிடைக்கும் அதே போல் இந்த சவுண்ட் பாட்டில் உள்ள புள்ளிகளின் வடிவம் இதை வந்து நம்ம பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் அதே போல் இதில் உள்ள புள்ளிகளின் வடிவம் என்ன வரும் அப்படின்னா டூ மியூ மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் சிக்ஸு அடுத்தது ஜீரோ மியூ மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் டூ இப்போ ப்ளஸ் டூ மட்டும் தான் இப்போ அடுத்தது த்ரீ மியூ மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ இது சட்டும் புள்ளியில் அதாவது ரெண்டு லைனும் வெட்டிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏற்கனவே அப்போ அந்த வெட்டுற புள்ளியில் வந்து இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் ஏதோ ஒரு மியூ வேல்யூ லேம்டா வேல்யூவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ வெட்டும் புள்ளியில் என்ன ஆகுதுன்னா ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ஒன் ஆகும் இந்த லைன் ஃபஸ்ட் லைனு இது செகண்ட் லைன் வச்சுக்கோம் அப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் ஒரு குறிப்பிட்ட லேம்டா வேல்யூவுக்கு அந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் அதே போல் செகண்ட் லைனும் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அதாவது வெட்டும் புள்ளியில் வந்து மியூ வேல்யூ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அப்போ அந்த வேல்யூ என்ன அப்போ அந்த வேல்யூ போடும்போது லேம்டாவுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் இதில் அந்த வேல்யூ போடும்போதும் மியூவுக்கு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ போடும்போதும் ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகும் அந்த வேல்யூ தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ என்ன ஆக போது த்ரீ லேம்டா ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் லேம்டா ப்ளஸ் த்ரீ கமா ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகிடுது டூ மியூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் கமா டூ கமா த்ரீ மியூ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகுது இப்போ நம்ம ஈஸியானதாக எடுத்துக்கோம் ஈஸியாக வேல்யூ கண்டுபிடிக்க கூடியதாக அப்போ மியூ வந்து இந்த லாஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் மியூ இல்லை அது அப்படி ஈஸி ஆகிடும் அப்புறம் லேம்டாவுக்கு நடுவில் உள்ளதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈக் ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் லேம்டா ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்னென்னா டூ இப்போ மைனஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிடும் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அதே போல் மியூ பார்த்தோம்னா த்ரீ மியூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இப்போ த்ரீ மியூ ஈக்குவல் டென் ஆகிடும் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ த்ரீ மியூ வந்து ஜீரோன்னா ஒரு மியூவும் ஜீரோ தான் இப்போ மியூவுக்கு வேல்யூ கிடச்சி லேம்டா வேல்யூ கிடச்சி இப்போ லேம்டா மியூ ஏதோ ஒரு வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப்
அடுத்தது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது ஒன் அதாவது சிக்ஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ சிக்ஸ் டூ ஒன்னுங்கிற இது இதுலேயும் சப்ஸ்ட் பண்ணால் மியூக் ஜீரோ போட்டாலும் சிக்ஸ் டூ ஒன்னாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போ இதுதான் அந்த சம்மு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக இதில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் வெட்டி கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் வெட்டு மொழியை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் வெட்டு மொழி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டையும் ரெண்டு இக்குவேஷனையும் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ லேம்டா மியூ அப்படிங்கிறத ஸ்கேலரை ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம வெட்டு மொழியை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு இப்போ அடுத்தது செகண்ட் மெத்தட் இப்போ போகிறோம் செகண்ட் மெத்தடு ரொம்ப ஈஸியானது செகண்ட் மெத்தடு இந்த பர்டிகுலர் சம் மட்டும் கொஞ்சம் ஈஸியானது இப்போ இதில் என்ன கொடுத்தாங்க இசட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஜீரோனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் ஒன் கமா இசட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் இருந்து என்ன கிடச்சிருதுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடச்சிருது இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருது அதே போல் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்னா கேட்டுருக்காங்க அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்போ தான் வெட்டி கொள்ளுதுன்னு சொல்லி நிரூபிக்க போகிறோம் அதில் இப்போ அடுத்த லைன் எடுத்துக்க போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ இசட் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிரும் டூ கிடச்சிரும் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் ஈக்குவல் டு டூனு இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் இதில் எப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய்க்கு பதிலாக டூ போட்டுடுறோம் அப்போ என்ன கிடச்சிரும் டூ மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிது அது ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்னா த்ரீ இந்த உகந்தா ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா சிக்ஸ் அதே போல் இதுலேயும் சப்ஸ்ட் பண்ணாலும் அதே தான் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் கிடச்சிட்டு ஒய் கிடச்சிட்டு இசட் கிடச்சிது தேர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வெட்டு முழி கிடச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிட்டு இப்போ இதை வந்து ஒன்றாவது சம்பாட்டில் பிரதிடுறோம் ஒன்று எங்கே இருக்குது கொஸ்டினில் இருக்குது அதாவது இது தான் அது ஒன்று இதில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கம்பைண்டாக இதை ஒன் டூன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒன்னில் பிரதிட ஒன்னில் பிரதிட்டோம்னா என்ன நினைக்கும் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய்க்கு பதிலாக டூ போட்டோம்னா டூ மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் ஒன் இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன்று போட்டோம்னா அது ஒன்று ஆகிடுது இப்போ தனியாக இருக்கிறது ஒரு இக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இசட் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதில் இந்த இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன்று போட்டோம்னா என்ன ஒன் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது வந்து என்ன ஆகிடுது த்ரீ பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இது வந்து மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் கிடைக்குது கமா இது என்ன ஆகிடுது இதனால தான் இதை தனியாக கொடுத்தாங்க ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருது அப்போ இது த்ரீ பை த்ரீ ஒன்று தான் மைனஸ் ஒன் பை இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்குது மொத்தத்தில் ஒன்றை வந்து நிறைவு செய்யுது அப்போது சிக்ஸ் டூ ஒன் வந்து நிறைவு செய்கிறது அப்போ இரண்டையும் இதே போல் நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா இது வந்து நாகவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் எங்கள் இதில் வந்து சிக்ஸ் போட்டோம்னா ஜீரோ பை டூ இதில் ஒன்று போட்டோம்னா ஜீரோ ஜீரோ பை த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிரும் அப்போ இதில் ஒய்ஃப் வேலை டூ போட்டோம்னா டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்போ இதுவும் அதே மாதிரி தான் வருது அப்போ இரண்டையும் நிறைவு செய்கிறது அப்போ ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு இக்குவேஷனையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு லைன்லையுமே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி அப்போ சிக்ஸ் டூ ஒன் அப்போது இந்த லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் டூ ஒன் லைஸ் லைஸ் ஆன் போத் ஒன் அண்ட் டூ அதாவது ஆறு ரெண்டு ஒன்றுங்கிற பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு லைன் மேலேயும் இருக்குது எனவே இந்த கோடுகள் வெட்டி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இந்த லைன்ஸ் வந்து இன்டர்செக்டிங் அதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நிரூபிக்கணும் அதை வெட்டு மொழி கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதனால் இந்த கோடுகள் ரெண்டும் வெட்டி கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறோம் இதுதான் அந்த சம்ம இதுதான் ரெண்டாவது மெத்தடு ரொம்ப ஈஸியானது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு தான் நமக்கு வந்து அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது இந்த மாதிரி கமா கொடுத்துட்டு கொடுத்தா இந்த சம் இந்த மெத்தடு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கமா கொடுக்காமல் ஆர்டினரியாக ஈக்குவல் டு போட்டு பையில் வேறு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிறது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மெத்தட் வந்து ரெண்டும் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறமா இது இன்டர்செக்டிங்னு சொல்கிற மெத்தட் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது வந்து வெட்டி கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்